పక్కన పట్టాది లేదు చూడాల పిల్ల నాది నక్కిలి సుగలుసు ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్న అబ్బాయి పేరు రక్షిత్ అట్లూరి మీ అందరికీ తెలిసింది పలాస సినిమాతో కానీ అసలు నువ్వు ఏ గట్స్ తో సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చావు ఖచ్చితంగా పైన కూర్చుందామని వచ్చాను సార్ అంతేనా డెఫినెట్ గా అంటే మీరు ఒక టాప్ స్లాట్ లోకి వెళ్ళాలంటే మీరు అంతకన్నా ఏదైనా గొప్పగా చూపించగలిగితే కదా పలాసా లాంటి సినిమా ఇప్పుడు చాలా సినిమాలకి ఇన్స్పిరేషన్ సార్ ఇప్పుడు వచ్చే చాలా సినిమాలకి అట్లాంటి సినిమాలు ఆ రోజున అయితే ఎవరు డైర్ చేయలేదు సార్ ఒక ఎస్సీ ఎస్టి దళిత్ సినిమా సార్ రెండో సినిమా చేసిన హీరోకి పాలాభిషేకాలు పోవాలి దాంట్లో ఎటువంటి మామూలు విషయం కాదు కదా సార్ నేను చూసాను అది ఖమ్మంలో అక్కడ నా పోస్టర్ పాలాభిషేకాలు జనరల్ గా మేము డబ్బులు ఇచ్చి పోపించుకుంటే కానీ జరగబోయి అదే వ్యాపారం కుటుంబం నుంచి వచ్చావు కదా ఖర్చు ఎక్కువైపోద్ది అంటే ఇనీషియల్ గా పలాస మా ప్రొడక్షన్ కాదు సార్ మనం థర్టీ పర్సెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ హెల్ప్ చేద్దాం అని చెప్పాం ఇంకో ప్రొడక్ట్ ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ గారు ఉన్నారు ఆయన మమ్మల్ని అందరిని పలాస తీసుకెళ్లి ఆయన మూడో రోజు జంప్ అయిపోయాడు అంటే తెలియదు కదా సార్ పలాస ఇంత పెద్ద పేరు వస్తుందని రెండో సినిమా హీరో మొదలు పెట్టారు ఏదో ఇబ్బంది వచ్చింది వెళ్ళిపోయాడు ఆయన నిజానికి అసలు వాడు వెళ్ళిపోవడమే సంతోషం అనుకుని ఉంటారు కదా అవును సార్ అంటే నువ్వు లవ్ స్టోరీ సూట్ అవ్వనని ఏదైనా ఫీలింగ్ ఉందా నీకు అంటే బేసిక్ గా అంత రొమాంటిక్ గా అంత ఇంటిమిడేటింగ్ గా చేయటం నాకు ఇబ్బంది సార్ ఫస్ట్ నుంచి అంటే అసలు ప్రాక్టీస్ కూడా లేదా లేదు సార్ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా పెంచారు నన్ను అంటే లేదా మా అబ్బాయి చాలా అందుకే ఎవరు తల్లి ఇది చాలా మంది మనసులో ఉన్న మాట ఇది ఇండస్ట్రీకి ఒకటి వచ్చాడంటే ఇండస్ట్రీ పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ కూడా కాదు సార్ అది అవునా సార్ అట్లా చేస్తేనే అసలు పలాస లాంటి సినిమా ఎందుకు చేస్తాం సార్ సార్ మీరు నమ్మరు నాకు ఇంజనీరింగ్ దాకా నాకు యాక్సిడెంట్ నాకు తెలియదు సార్ విజయవాడ విజయవాడ పైగా నువ్వు ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా ఏసి వచ్చి విజయనగరం శ్రీకాకుళం అంతా ఏ మావాడంటే మావాడ డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఆడినాయి సార్ ఎందుకంటే అంత లవ్ చూపించారు సార్ పలాసలో అవునా నాకు విజయవాడలో కూడా థియేటర్ రెస్పాన్స్ అట్లా ఉండదు సార్ పలాసలో కుర్చీ లేసుకుని కూర్చుని చూడటం ఏంటి సార్ అసలు జనాలకి ఆర్పులకి కేకలకి నేను ఎందుకయ్యానో తెలియదు నేను ఎమోషనల్ అయ్యాను సార్ ఏడ్చాను ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్న అబ్బాయి పేరు రక్షిత్ అట్లూరి మీ అందరికీ తెలిసిందే పలాస సినిమాతో సినిమా పరిశ్రమలోకి వచ్చి అంతకు ముందు లండన్ బాబులు సినిమా చేసిన పలాసతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు రక్షిత్ అనే ఒక హీరో అన్నాడు అనే ఒక గుర్తింపు ఆడియన్స్లోని ఇటు ఇండస్ట్రీలోనే తెచ్చుకుని ఆ తర్వాత సినిమాల కోసం కరోనా కల్లోలాలను దాటి కష్టపడి ముందుకు వస్తున్న మన రక్షిత్ అట్లూరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంతా పాటు స్టూడియోలో వెల్కమ్ సార్ రక్షిత్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ ఏంటి అసలు నీ లేటెస్ట్ విశేషాలు చెప్పాలంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్తా నవంబర్ థర్డ్ సినిమా వస్తుంది సార్ నరకాసుర ఫైనల్లీ ఓకే రెండున్నర ఏళ్ళు కష్టపడి చేసాం సినిమా స్టేజ్ దాకా రావడానికి రకరకాల మీరు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు రెండున్నర షోలే ఐదేళ్ళు ఇప్పుడు తీసారు అంటారు లవకుశ ఐదేళ్ళు తీసారు అంటారు ఇప్పుడు అతి తక్కువ టైంలో తీసిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి ఇది మైల్ స్టోన్ హిట్ లైన్ బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇక్కడ మనం టైం ఎంత పెట్టేవని కాదు అసలు టైం పాటి కాదు అక్కడ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ డెలివర్డ్ అవును సార్ రైట్ ఆడియన్స్ కి ఫైనల్ గా డెలివరీ ఏమైంది దాని మీద నువ్వు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తావు నేను ఇప్పుడు ఎంత చెప్పినా కానీ నవంబర్ థర్డ్ అది వచ్చి జనాలు చూసిన తర్వాతే నేను చెప్పింది కరెక్టా కాదని నాకు అప్పుడే తెలుస్తుంది సార్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాలి అంటే ఒక చాలా మంచి సినిమా ఈ మూడేళ్లలో గ్యారంటీగా రెండు మూడు సినిమాలు అయితే చేయగలిగేవాడిని ఆ టైం అంతా ఒక సినిమా మీద కేటాయించానంటే ఆ సినిమా ఎట్లా అవుట్పుట్ ఉంటుంది అనేది తప్పదు కదా ఇప్పుడు మీరు కరోనా వల్ల కదా అంతసేపు అన్నాలు పట్టింది అవును సార్ అంటే కరోనా మూలానే కానీ సార్ నేను ఆ లుక్ ఆ హెయిర్ దాని మూలాన నేను ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ చేయలేదు సార్ మధ్యలో ఓకే 
ఆ రెండు మూడు నెలల్లో ఏమో సార్ రెండు మూడు సైమల్టేనియస్ గా జరుగుతా ఉండొచ్చు అట్లా చాలా వదిలేసుకున్నాను కూడా నేను ఆ జుట్టు లాంగ్ హెయిర్ సార్ మీరు చూసిన గేమ్స్ లో అది విగ్ గానీ ఏది వాడలేదు ఒరిజినల్ గా ఉంచాను అంత జుట్టు పెట్టుకుని ఎందుకు విగ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అవి వాడతాం సార్ మామూలుగా అయితే తీసేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అట్లా కాకుండా ఎందుకు త్రూ అవుట్ దా చేసేద్దాం అనే దీంట్లో ఆ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చేయకుండా దీని మీదే ఉన్నాను అదే దాని మూలాన లేట్ అయింది అంటే నీకు సంతృప్తిగా ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే కొడేస్తాను బ్లాక్ బస్టర్ అని ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ డెఫినెట్ గా లేకపోతే నేను ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడలేను ఎంత డెలిబరేట్ గా ఒక అబద్ధం చెప్పాలంటే నాకు అంత తేలిక్ కాదు ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ నా మొహంలో కనబడుతుంది అంటేనే నార్మల్ గా సినిమా వాళ్ళు మంచి అబద్ధాలు చెప్తారని మంచి అబద్ధాలు క్వాలిటేటివ్ అంటే అసలు అంటే మేక్ బిలీవ్ వరల్డ్ కదా మన అవును సార్ ప్రతి సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీ వచ్చి ఇప్పుడు బాగోకపోయినా బాగోలేదని మనం ఆ మూమెంట్ నెక్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ లో చెప్తాం కానీ ఇది అట్లాంటిది అయితే కాదు ఈ మా ప్రయత్నం మేము ఎంతో బిలీవ్ చేసాం కాబట్టి మొన్న టీజర్ లాంచ్ లో కానీ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఇంత సినిమా వాళ్ళు చెప్తారు సార్ నేను ఇప్పుడు ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఉన్నాను నాకు ఇంకా అంత అన్ని అబద్ధాలు రాలేదు అబద్ధాలు రాలేదు అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఈ కరోనా చాలా మంది కరోనా వాళ్ళు చచ్చిపోయారు అన్యాయంగా పాపం అండ్ బట్ ఇది చాలా గొప్ప గుణపాఠాలు సినిమా పరిశ్రమకు నేర్పింది ఎందుకంటే వరల్డ్ వైడ్ సినిమాలన్నీ అందరూ ఆడియన్స్ అందరు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని చూసేసారు అవును సార్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ నువ్వు ఇచ్చే ఎలిమెంటో పాయింటో అది చాలా కొత్తగా బలే ఉందిరా అనిపిస్తే తప్పితే జనాలు థియేటర్కి వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఈ మధ్య రోజుల్లో ఎన్ని లేచిపోయాయో బాంబులో పడి అలా లేచిపోయాయి ఏదో కొత్తగా ఉన్నది ఒక విరూపాక్ష సినిమా అదేదో అబౌ ది లైఫ్ రైట్ అలాగే దసరా నాని చేసింది అదేదో అబౌ ఎవే ఫ్రమ్ లైఫ్ మన జనరల్ జనరల్ వరల్డ్ కాదు రైట్ అలాగా ఏదో ఉంటే కానీ జనం రావట్లేదు థియేటర్లకి ఇప్పుడు ఆ లెక్కలో నువ్వు చెప్పాలంటే నీ సినిమాలో ఉన్న ఆ గొప్ప ఎలిమెంట్ ఏంటి అని కనుక అడిగితే సింగిల్ వర్డ్ ఆన్సర్లో ఏం చెప్తాం ఈ కథ సార్ చాలా గొప్ప కథ బ్రహ్మాండమైన విజువల్స్ ఒక మీరన్న దసరా విరూపాక్ష ఆ స్థాయిలో ఉంటుంది సార్ అంతకన్నా గొప్పగా ఉంటుంది సినిమా అవునా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను అవును సార్ ఓకే ఇప్పుడు పలాసాలో ఎట్లా అయితే ఒక దళిత్ దీని మీద ఎట్లా అయితే తీసుకున్నామో నరకాసురాలో కూడా ఒక ఆ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది సార్ నాట్ అబౌట్ ఎస్సీఎస్టీ దాని గురించి కాదు ఇంకొక డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ మీ టీజర్ లో చూసినట్టు అయితే మీరు మీ జాతి అనే డైలాగ్ నేనే చెప్పాను సో ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి అసలు ఏంటి అనేది డెఫినెట్లీ ఒక థాట్ ప్రొవోకింగ్ గా ఉంటుంది జనాలను థియేటర్ తీసుకొచ్చే అంత విజువల్ గానీ అంత స్టామినా గానీ అంత క్యాస్టింగ్ గానీ ఈ సినిమాలో ఉంది ఓకే మీ జాతి అంటే ఇంకా జాతుల మీదకి వెళ్ళారా అంటే ఏంట జాతి ఏమా కథ అది నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రివ్యూ చేసేస్తే సినిమా మొత్తం చెప్పేసినట్టు ఉంటుంది కానీ టీజర్ లో ఇంట్లో డెలివరీ గా అర్థం అవుతాను అంటే మగ ఆడ ఇంకొక వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు థర్డ్ జెండర్ థర్డ్ జెండర్ మీద కొంత వెళ్ళాము కానీ అది కథ కాదు అది ఒక ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఓకే బేసిక్ గా ఇదంతా వైలెన్స్ దైవత్వం ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అయితే కాదు చాలా కామెడీ ఉంటుంది మంచి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి హ్యూమర్ ఉంటుంది అన్ని రకాల ఒక మిక్స్డ్ ప్యాకేజ్ అని అయితే చెప్పగలను అదే ఇప్పుడు ఆ మిక్స్డ్ ప్యాకేజ్ దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మిక్స్డ్ ప్యాకేజ్ బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది అవును సార్ ఇంత ఆ మెజర్మెంట్స్ ఆ మీటర్ అంటారే అవును సార్ ఆ మీటర్ సెట్ అవడం అన్నది అంటే కావాలని కామెడీ ఉండాలి కావాలని ఐటమ్ సాంగ్ ఉండాలి కావాలని పాట ఉండాలి అంటే మీరు అన్నట్టుగానే ఇబ్బంది అవుతాను సార్ కానీ ఇది కథలోనే అదంతా ఉంటుంది సార్ కథ ట్రావెల్ అయ్యే ఫ్లోలోనే కామెడీ ఉంటుంది సపరేట్ కామెడీ ట్రాక్ ఉండదు ఇందులో సపరేట్ గా కామెడీ కోసం కమీడియన్స్ ని పెట్టలేదు నాజర్ గారు ఉన్నారు నేను ఒక కాఫీ ఎస్టేట్ లో పని చేసే ఒక డ్రైవర్ ని సార్ ఆల్రౌండర్ అన్ని పనులు చూసుకుంటాడు వాళ్ళు డ్రైవర్ ఆ ఎస్టేట్ కి సూపర్వైజర్ నాజర్ గారు సో ఆ నాజర్ గారు క్యారెక్టరైజేషన్ ఆయన చెప్పారు నేను కొన్ని వందల సినిమాలు చేసి ఉంటాను ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ లుక్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు నాకే చాలా 
హిలేరియస్గా అనిపిస్తుంది ఇది నా పర్ఫార్మెన్స్తోనే అన్నారు సో ఆయన అట్లా ఫీల్ అవటం అనేది డెఫినెట్లీ హాజర్ గారు అలా ఫీల్ అయ్యారు అంటే ఇంకా ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ యాక్ట్ చేశాడు ఎన్ని వందల సినిమాలు చేశాడు గారితో అందరితో ఒకటేండి ఇంకా కమల్ హసన్ లేదు వీళ్ళేదు వాళ్ళు లేదు అన్ని లాంగ్వేజెస్లో అని చేశాడు ఆయన అన్నట్టు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేర్ మస్ట్ బి సమ్ కంటెంట్ లేకుండా ఆయన అనలేదు అంటే కథలోనే ఉంటుంది సార్ మెయిన్ ప్లాట్ అంతా కథ చుట్టూతా తిరుగుతుంది కామెడీ కూడా ఎవరు నరకాసురుడు ఎవరు నరకాసురుడు అని పర్టికులర్ దాని గురించి కాదు సార్ అసలు నరకాసుర అనే సంబంధం లేదు సంబంధం లేదంటే హీరో అంత టఫ్ అనేది మా డైరెక్టర్ గారు ఓన్లీ ఆ పాయింట్ పాజిటివ్ ఆఫ్ నరకాసురుడే పట్టుకున్నారు నరకాసురుడు నాకు తెలిసినంత వరకు ఏంటంటే దేవతలు ఎవరో ఆయన్ని హరించలేరు ఓన్లీ భూదేవి అయిన వాళ్ళ తల్లి గారు తప్పితే నరకాసురుడిని ఎవరో చంపలేరు అని సంహరించలేరు సో హీరో అంత పవర్ఫుల్ ఎవరో ఇతన్ని చేయలేరు అన్న పాజిటివిటీని మాత్రమే తీసుకున్నారు తప్పితే డైరెక్టర్ నాకు చెప్పిన పాయింట్లో అదర్ కైండ్ ఆఫ్ అదర్ సెన్స్ అయితే ఇందులో లేదు రావణాసుర సినిమా కైండ్ ఆఫ్ వైబ్ ఉండదు ఓకే నరకాసుర అంటే అది జస్ట్ ఒక ఆ పాజిటివిటీని మాత్రమే తీసుకున్నారు ఓకే అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఇంత వేరియేషన్ ఉన్న క్యారెక్టర్ సో ఓకే పలాసలో చేసావు అన్డౌటెడ్గా దాన్ని ఎవరు ఇంక కాదని లేదు డాక్యుమెంటరీ డాక్యుమెంట్ ఎదురుగుండా ఉంది కాబట్టి నోబడి కెన్ డినై దట్ కానీ అసలు నువ్వు ఏ గట్స్తో సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చావు నేను అసలు పలాస చూసిన తర్వాత అడుగుదాం అనుకున్నాను నేను వాట్ ఆర్ యువర్ గట్స్ అంటే అంటే ఎవరో ఒకరిని మీదన ఉన్న స్లాట్లో ఎవరో ఒకరిని లేపెద్దామని వచ్చావా ఖచ్చితంగా పైన కూర్చుందామని వచ్చాను సార్ అంతేనా డెఫినెట్గా సార్ అంటే నేను ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసేది మనం ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేసేది జెన్యున్గా ఒక మంచి ప్లేస్కి వెళ్ళాలి నేను ఎవరినో పక్కగా జరిపి కాదు మనం కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలని ఉద్దేశమే అంతే ఓకే దానికోసం ఏం చేయాలో అవన్నీ చేస్తున్నాను సార్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ ఒక స్లాట్లో యాక్షన్ రొమాన్స్ సెంటిమెంట్ అన్ని పెద్ద హీరోలు చేస్తూ ఉంటారు అవును సార్ అవును వాళ్ళ అమ్మ గురించి ఏడుస్తారు చెల్లికి పెళ్లి చేయాలని కష్టపడతారు అమ్మ హీరోయిన్ కష్టాల్లో ఉంటే రక్షిస్తారు వాడికి ఏమి ఉండదు కానీ అన్నీ ఉన్నట్టుగా ఒక హీరో ఉంటాడు అవన్నిటికీ మేజర్ హీరోలు అందరూ ఉన్నారు మీరు మీరు ఒక టాప్ స్లాట్లోకి వెళ్ళాలంటే మీరు అంతకన్నా ఏదైనా గొప్పగా చూపించగలిగితే కదా అవును సార్ ఆడియన్స్ మీ మీ వరకు వస్తారు మీ సినిమా వరకు వస్తారు దానికోసమే నేను రెగ్యులర్ లవ్ స్టోరీయో రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమానో చేయకుండా పలాసా చూస్ చేసుకుందే అందుకు సార్ ఎందుకంటే పలాసాతోనే స్టాండ్అవుట్ అవుతాం తప్పితే ఇంకొక రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమానో ఇంకొక రెగ్యులర్ లవ్ స్టోరీయో రెగ్యులర్గా చేయాలనుకోలేదు చేయాలనుకున్నాం చేద్దాం అనే చేసాం ఎందుకంటే పలాసా లాంటి సినిమా ఇప్పుడు చాలా సినిమాలకి ఇన్స్పిరేషన్ సార్ ఇప్పుడు వచ్చే చాలా సినిమాలకి అట్లాంటి సినిమాలు ఆ రోజునైతే ఎవరు డేర్ చేయలేదు సార్ ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ దళిత్ సినిమా పలాసాకి ముందు తెలుగులో ఎన్ని వచ్చినాయి ఎన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఆడినవి సార్ అంటే నేను అనేది కమర్షియల్ దీంట్లో జయం మన దేరలో ఏదో కొంతవరకు అది ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇదే కదా సార్ డైరెక్ట్గా మెయిన్ థ్రెడ్ కాదు ఒక లీడ్ ఇది అనేది డైరెక్ట్గా లేదు కదా సార్ చాలా తక్కువ తమిళ్లో అది ఎక్కువ ఉంది సార్ ధనుష్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఎక్కువ చేస్తారు విట్రి మారన్ గారు ఈ డైరెక్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు సో అట్లాంటి కథని మనం చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా అనే ఆలోచన అయితే ఉండింది కానీ స్ట్రాంగ్గా నమ్మాము సార్ మేము ఆ కథని స్ట్రాంగ్గా నమ్మి ఈ కథ బాగుంటుంది అనే ఛాలెంజ్గా తీసుకుని చేసాం ఎందుకంటే నాకు కూడా చాలా టఫ్ సార్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రాడి నుంచి అరవై ఏళ్ళ మొసలాడి దాకా నేను నాలుగు వేరియేషన్లో చేయగలుగుతానా చేయలేనా రెండో సినిమా నాకు చాలా డౌట్లు ఉన్నాయి సార్ కానీ కాన్ఫిడెంట్గా మనం చేయగలుగుతాం అన స్ట్రాంగ్ దీంతోనే చేసాము సార్ ఓకే అంటే అదర్ దాన్ దట్ ఇప్పుడు ఎస్సీ కంటెంట్ అన్నది నువ్వు లీడ్ క్యారెక్టర్ చేయడం వల్ల అంటే అది ఒక రకంగా డెస్పరేట్గా చేసినట్టుగా ఏమైనా అనిపించిందా నీకు అంటే కొత్తగా కనిపించాలంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి మనం అచ్చా అచ్చా అట్లా అట్లా మాత్రం కాదు సార్ కొత్తగా కనిపించాలంటే చే కావాల్సింది కాదని కాదు సార్ అంటే మీరు ఆ క్యారెక్టర్ని చాలా బాగా ఆ ఎస్సీ క్యారెక్టర్లో ఉన్న ఇమోషన్ అది ఒక ఒక సొసైటీని టచ్ చేశారు అవును సార్ అందులో దానిలో స్లండౌటెడ్గా అది కూడా మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ కావడం అవును సార్ దానికి ఒక అస్తిత్వం ఉంది రాజ్యాంగం కల్పించిన ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి దానికి సో అక్కడ మీరు నిలబడ్డారు మీ సినిమా అక్కడ నిలబడింది సార్ ఇది ఏది కాన్సెప్ట్లో తీసినా ఒక కమర్షియల్ సినిమా సార్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానిలో డౌట్ కమర్షియల్ వేలో తీసి పలాస పలాస అని నువ్వు అట్లూరి రక్షిత్ అనేది ఎప్పుడో పోయింది పలాస రక్షిత్ అయిపోయి అవును సార్ అవును 
నేను అది చెప్పుకోవడానికి కూడా చాలా ఇష్టపడుతున్నాను గర్వపడాలి గర్వపడుతున్నాను అంటే మనం మామూలుగా మాట్లాడేసిన లోపల చాలా ఉంటుంది కదా సార్ అంత ఈజీ కాదు మేము ఒక టూర్స్కి వెళ్ళాము సార్ రెండో సినిమా చేసిన హీరోకి పాలాభిషేకాలు పోవాల దాంట్లో ఎటువంటి మామూలు విషయం కాదు కదా సార్ నేను చూసాను అది ఖమ్మంలో అక్కడ నా పోస్టర్కి పాలాభిషేకాలు జనరల్గా మేము డబ్బులు ఇచ్చి పోపించుకుంటే కానీ జరగబోయింది మనం ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటే మనమే కట్అవుట్లు పెట్టించుకోవాలి మనమే దండలు వేయించుకోవాలి ఇనీషియల్గా అట్లాంటిది నేను ఏమీ చేయకుండా నన్ను అంత ప్రేమించి అంత ఓన్ చేసుకున్నారు సార్ ఫస్ట్ డే నుంచి ఓకే సో నాకు అది బాగా ఆ సామాజిక వర్గమా లేకపోతే అది నాకు తెలవదు సార్ ఓకే సినిమాను ప్రేమించారు అది ఎనీ సామాజిక వర్గం యాజ్ అన్ ఆడియన్ గానే చూద్దాం ఓకే సో వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ నా రెండో సినిమాకి సార్ పలాస వెళ్తే పలాసలో థియేటర్లో ఎక్స్ట్రా కుర్చీ వేసుకుని కూర్చుని చూస్తారు సార్ సినిమా నేను చూసాను నా కళ్ళ నేను ఏదైతే ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నేను ఇట్లా ఏలలో పూలు జల్లించుకుందాం అనుకున్నాను అక్కడ జీడిపప్పు జల్లి ఉంటారు అవును జీడిపప్పు మాకు ఇచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు కేజీలు కేజీలు అదే అండి రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ కాదు పాన్ షాపులు కాదు ఇంకో చోట కాదు అన్ని చోట్ల జీడిపప్పు రాసులు రాసులుగా పోసి అమ్ముతూ ఉంటారు పలసలు కదా అవును మంచి క్వాలిటీ దొరుకుతుంది సార్ మంచి చాలా మంచి ఇప్పుడు మనం తెప్పించుకోవాలనుకున్నా అక్కడి నుంచి రావాలి మన ప్రపంచంలో పలాస జీడిపప్పు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అవును ప్రతి మూడు గింజల్లో ఒక గింజ అక్కడి నుంచి ఉంటుంది అవును అందుకని పలాస అని టైటిల్ పెట్టుకున్నావు నువ్వు అని అనుకున్నా అంటే అక్కడ అంటే డైరెక్టర్ గారికి తెలిసిన ఒక మూల కథ సార్ అది పలాసలో జరిగింది ఆయన చిన్నప్పుడు సో దాన్ని డెవలప్ చేసి ఫిక్షనలే దాన్ని కొంత అడాప్ట్ చేసుకుని డెవలప్ చేసిన కాదు అది సో పలాస ప్రాంతంలో నిజంగా మోహన్ రావు అనే ఒక ఆయన ఉన్నారు అట్లాగే ఈ సెబాస్టిన్ అనే పోలీస్ ఆయన ఒక ఉన్నారు కొంత క్యారెక్టర్ కొంత వరకు కొంత వరకు కొంత ఇప్పుడు చిన్న పాయింట్ మొత్తం సినిమా కథ అంతా అక్కడ ఉంటే మీరు చేసేది ఏముంది అందులోని అంటే కొంతమంది మామూలుగా చేసేసిన మొత్తం రియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పుకుంటున్నారు అట్లా కాదని అంటే అది కూడా అబద్ధాలు అందాక అన్నట్టు అందుకే అందుకే సినిమా వాళ్ళు మాట్లాడి ఎవరు ఎందుకు నమ్మరు అంటే సార్ మీరు మరీ సినిమా అంతే కదా ఇప్పుడు వరకు ఇప్పుడు మేము కూడా సినిమా వాళ్ళ కింద వస్తాం ఎందుకంటే సినిమా వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూలు చేయడం సినిమా వాళ్ళ గురించి రాయడం సినిమావే మాకు వృత్తి అని చెప్పి మమ్మల్ని కూడా ఎక్కువ నమ్మరు ఏ ఇలా అందరి గురించి అలాగే రాస్తారు లేరా బాగున్న బా బాగాలేకపోయినా బాగుందని రాస్తారు ఊరికే బాజాలు కూడా కొంతమందే సార్ కొంతమందిని సార్ కొంతమందిని బిలీవ్ చేసి చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పటికీ నమ్మి సినిమాలకు వెళ్తున్నారు సార్ రివ్యూ అఫ్ కోర్స్ అఫ్ కోర్స్ అఫ్ కోర్స్ అది ఉన్నదిలే మాకు ఇంకా అంటే కొంతమంది జర్నలిస్టులకి ఇంకా అది మిగిలింది దాని డౌట్ లేదు కానీ బట్ నీ వరకు వస్తే నేను ఇందాక అడిగిన దానికి ఇంకొక యాన్సలరీ క్వశ్చన్ తీసుకుంటా ఇప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత లక్కీగా నీకు పలస వచ్చు టు బి వెరీ వెరీ లక్కీ వెరీ లక్కీ బట్ లక్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాపీన్ ఎవ్రీ టైమ్ అవును సార్ రైట్ అవును సార్ ఇప్పుడు నువ్వు లక్ తర్వాత నువ్వు చేయబోతున్నది ఏంటి అదే సార్ నరకాసుర లక్క లక్ కాదు సార్ పలాసా కూడా లక్ కాదు సార్ పలాసా కూడా అది నేను చూస్ చేసుకున్న కథ పలాసా డైరెక్టర్ గారు ఇంత నా దగ్గరికి వచ్చి ఆయన షార్ట్ ఫిలిం చూశారు సార్ ఫస్ట్ రఘుగుంజే గారు పరిచయం చేశారు రఘుగుంజే గారు ఆయన చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్లో యాక్ట్ చేశారు దాని తర్వాత ఆయన ఇట్లా బాగున్నారు అని చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఒక కథ చెప్పారు అది బ్యాంక్ రాబరీ మీద కదా ఇట్లాంటి కథ కాదు ఇంకేమన్నా కథలు ఉన్నాయా అనే ఆలోచనలో మా ఫాదర్ బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు సార్ పలాస మనమే ప్రో ఫస్ట్ మనం కాదు ప్రొడక్షన్ తర్వాత మనమే ప్రొడక్షన్ హ్యాండిల్ చేసాం మా ఫాదర్కి బాగా అవగాహన కథల మీద కానీ సినిమాల మీద కానీ సో అట్లా నాయకుడు లాంటి కథ అనే చేద్దాం అని అట్లూరి అన్నదానికే సినిమా ఇండస్ట్రీతో చాలా పెద్ద సంబంధం ఉంది అట్లూరి పుండరి కాక్షయ్య గారు అట్లూరి పూర్ణచంద్ర గారు పూర్ణచంద్ర గారు మీకు ఏమైనా చుట్టూ అవుతారా అసలు ఎవరు లేదు సార్ లక్ష్మీ ప్రొడక్షన్స్ ది గ్రేటెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ పాపం పశువాడు రౌడీ రాణి బ్రహ్మాండమైన సినిమాలు తీసాడు ఆయన అట్లూరి పూర్ణ చాల్ బాజ్ శ్రీదేవితో హిందీలో తర్వాత ఇంకా అట్లూరి పుండరి కాక్షయ్య గురించి చెప్పనక్కర్లే ఎన్టీ రామారావు రైట్ హ్యాండ్ సోల్ ఆఫ్ ఎన్టీ రామారావు అంటారు ఆయన లేకుండా రామారావు ఎప్పుడు ఏ సినిమా చేయలే కథలు వినడం దగ్గర నుంచి కమాన్ టెల్లింగ్ అబౌట్ యువర్ ఫాదర్ ఒక నాయకుడు లాంటి సబ్జెక్ట్ చేయాలి అనే ఆలోచన ఆయనకు ఉంది సార్ నాకన్నా అంటే ఎట్లాంటి సినిమా చేయాలి అన్న అవగాహన ఆయనకు ఉంది సార్ ఇనీషియల్గా సో ఈ కథ అట్లా పుట్టిన కథ నాకు పలాస అనే కథ ఇట్లాంటి సినిమా చేయాలి అనే ఆలోచనలోంచి పుట్టిన కథ ఓకే సో అలా జరిగింది లక్కీగా అయితే రాలేదు పలాస అంటే నేను లక్కని ఎందుకన్నానంటే మీరు ఇప్పుడు బ్యాంక్ రాబరీ కథ
అంటే ఈ జోనర్ లో చేద్దాము పర్టికులర్ గా నాయకుడు లాంటి సినిమా చేద్దాము అన్న ఆలోచన నుంచి పుట్టిన కథ పలాస ఆలోచన ఆలోచన నుంచి పుట్టిన కథ సార్ ఇప్పుడు సార్ కథలో అదేదో ఇంటర్వ్యూలో తేజ గారు చెప్పినట్టు అన్ని పది కథలే ఉంటాయి పది కూడా లేవమ్మా ఆ కథల్లో నుంచే మనం హౌ వి ప్రజెంట్ హౌ వి డెలివర్ క్యారెక్టర్స్ తో ద్వారా స్క్రీన్ ప్లే తో ద్వారా లొకేషన్స్ ద్వారా ఎట్లా కొత్తగా చూపిస్తాం అనేదే కదా సార్ అంతే సో ఆ దీంట్లో ఆ సినిమా అసలు ఆట్లో పాడటం అనేది జరిగింది ఓకే అదే సో లక్ కాదు లక్ కాదు సార్ మరి నరకాసుర నరకాసుర కూడా లక్ కాదు సార్ అంటే ఈ కథ ఈయన ఒక్క కథ చెప్పాడు ఆ కథ మనకు డైరెక్ట్ గా నచ్చింది అంటే నరకాసుర ఎందుకు వచ్చింది సార్ పలాస చేశాను కాబట్టి పలాస వచ్చింది కాబట్టి అది అంటే నీ దమ్ము మీద నమ్మకంతో వచ్చింది నరకాసుర అంటే దమ్మున్న హీరోన్ అని నమ్ముతున్నావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓ రాసుకు చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ మూడో సినిమాకే లండన్ బాబులు పలాస నరకాసుర మూడో సినిమా అవును సార్ అంటే ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇదో కాదు సార్ ఐఎమ్ కా నేనేం చేయగలుగుతానో నాకు తెలుసు ఇంకా నయ్య నువ్వు బాగానే మాట్లాడుతున్నావు లే కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని కానీ ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు కొత్త హీరోలు వచ్చిన వాళ్ళు అంటే పలాసాలో నిజంగా నేను చాలా కష్టపడ్డాను సార్ నిజంగా అవన్నీ చేసాము నలభై రోజుల పాటు అక్కడికి పలాస వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఉండి చేసాము అంటే అవుట్డోర్ వెళ్తే ఎవరికైనా కష్టం ఉండదు సార్ మాకు ఏమి క్యారవాన్ లేదు నేను క్యారవాన్ తీసుకోవాలి ఈవెన్ నరకాసురాలో కూడా నాకు క్యారవాన్ లేదు సార్ వద్దని చెప్పాము క్యారవాన్ లేదు అదేంటి హీరోయిజం పడిపోద్దు కదా క్యారవాన్ లేకపోతే అదేదో ఆ నలుగురు కోసం ఎందుకు సార్ అంటే అవసరం అయినప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు సార్ అన అవసరం లేనప్పుడు అవసరం లేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు అది హీరోయిజం ఒక సింబాలిక్ ఇదైపోయింది సింబల్ అయిపోయింది అవి అంటే నేను ఆ కేటగిరీలో సంబంధించిన హీరోని కాదు అలా వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు అలా వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు ఓకే అంటే కష్టపడి డౌన్ టు ఎర్త్ అవును సార్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి నా బ్రాట్ బ్రాటప్ అంతా అలాగే ఉంది సార్ మాది విజయవాడ మా అమ్మగారు నన్ను అలాగే పెంచారు చాలా మంది పలాస అనుకున్నారు మీది అవును సార్ అవును మావిడ మావిడ అని మాట్లాడితే శ్రీకాకుళం వాళ్ళందరూ అవును అవును నేను విజయనగరం శ్రీకాకుళం వాళ్ళందరికి నేను వాళ్ళవాడినే సార్ ఇంకా ఇంకా పలాస కూడా మాదే అంటే ఒక ప్రాంతం లేపేసావు అంటే నేను మాట్లాడిన డైలెక్ట్ కి వాళ్ళు వీడు మావాడే అనేది ఫిక్స్ అయిపోయారు డైలెక్ట్ మోలాన ఆ ప్రాంత పదాలు యాస యాస మోలాన అది స్ట్రాంగ్ గా రిజిస్టర్ ఫోన్ చేసుకుంటారుగా ఫోన్ చేసుకుంటారు మేము మూడు నెలలు వర్క్ షాప్ చేసాం సార్ రోజు స్క్రిప్ట్ ప్రతి డైలాగ్ కౌంటర్ డైలాగ్ కూడా చదువుకుని ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని నేను ఆ డైలెక్ట్ కోసం ఓకే ఓకే లేకపోతే అసలు ఎంత స్పాన్ ఉన్న సినిమా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ లో కంప్లీట్ చేశాను సార్ పలాస మొత్తం షూటింగ్ ఏదైనా అయిపోవాల్సిందే అనుకున్నది అనుకున్న షార్ట్ అయిపోవాల్సింది ఆ రోజు సీన్ అదే వ్యాపారం కుటుంబం నుంచి వచ్చావు కదా ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోద్ది అంటే ఇనీషియల్ గా పలాస మా ప్రొడక్షన్ కాదు సార్ మనం థర్టీ పర్సెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ హెల్ప్ చేద్దాం అని చెప్పాం ఇంకో ప్రొడక్ట్ ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ గారు ఉన్నారు ఆయన మమ్మల్ని అందరినీ పలాస తీసుకెళ్ళి ఆయన మూడో రోజు జంప్ అయిపోయాడు ఓకే మేము అందరం యూనిట్ యూనిట్ పలాస్ ఉండి పలాసులో ఉండి ఇట్లా మా నాన్నగారికి చెప్తే సరే అని అప్పటికప్పుడు వచ్చి సపోర్ట్ చేసి మనం హ్యాండ్ మనం టేక్ ఓవర్ చేయాల్సి వచ్చింది ఓకే అంటే తెలియదు కదా సార్ పలాస ఇంత పెద్ద పేరు వస్తుందని రెండో సినిమా హీరో మొదలు పెట్టారు ఏదో ఇబ్బంది వచ్చింది వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అదే లేదు అంటే మీరు మీరు నమ్మకంగా స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసాం కాబట్టి పలాస ఫినిష్ అయింది అదే మీ ఆలోచన నుంచి వచ్చిన కథ కదా అవును సార్ కాబట్టి మీరు దాన్ని ఇష్టంగా తీసుకున్నారు కష్టంగా కాకుండా నిజానికి అసలు వాడు వెళ్ళిపోవడమే సంతోషం అనుకుని ఉంటారు కూడా కదా అవును సార్ రెండో సినిమాకి నీకు అలాంటి అనుభవం ఎలా అనిపించింది టఫ్ సార్ వెరీ టఫ్ అంటే ప్రాపర్ గా రూములు కూడా లేవు సార్ అక్కడ అంటే ఆయన ప్రాపర్ ప్లాన్ చేయలేదు నేను రఘుగుంచే గారు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ఒకే రూమ్ లో ఓడుకున్నాం ఓ నేను నైట్ షూట్ కి వెళ్ళి వచ్చేవాడిని నేను రాగానే భరద్వాజ్ గారు నాకు బెడ్ ఇచ్చి పక్కెలు కూర్చునేవాళ్ళు మూడు నాలుగు రోజులు అలా చేసాం ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ఓకే అంటే చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది సార్ ఇప్పుడు అన్ని చెప్పుకోవడానికి బాగుంటాయి కదా సార్ ఏదైనా జరిగితే ఆ మూమెంట్ కి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కానీ అవునవును ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఎంత కష్టమైనా తర్వాత చెప్పుకోవడానికి అవును పైగా సక్సెస్ అయిన తర్వాత మరీ బాగుంటుంది అవును సార్ ఇవన్నీ బాగుంటాయి స్వీట్ మెమరీస్ లేకపోతే బ్యాడ్ మెమరీస్ కింద మిగిలిపోతాయి కానీ పాపం అతను చాలా మంచి మెమరీస్ మిగిల్చాడు మంచి సినిమా మిగిల్చాడు సో యూ మస్ట్ బి గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ బట్ మే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాడు రక్షత్ తీసుకోండి టేక్
అంటే ఎవరికి ఎలాంటి అకేషన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో దేవుడు కల్పిస్తాడో చెప్పలేం సో మీకు ఆ సినిమాతో మీరు ఒక సెల్ఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసుకోగలిగారు నీకు నీ మీద నీకు చాలా నమ్మకం వచ్చింది మీ సొంత ప్రొడక్షన్ కదా అవును సార్ అన్ని కష్టపడి చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు నరకాసరంకి వస్తే పలాసాకి ఎంత పేరు వచ్చిందో ఒక యాక్టర్గా అవును సార్ నీకు పలాసాలో పేరు వచ్చింది ఎక్కువ యాక్టర్గా వచ్చింది అవును సార్ హీరోగా నువ్వు వచ్చి చంపేస్తావు నువ్వు కొట్టే వంద మంది లేచి అవతల పడిపోతారు రైల్వే ట్రాక్ అవతల దానికి కాదు నీకు పేరు వచ్చింది అవును సార్ యూఆర్ పెర్ఫార్మర్ అని వచ్చింది అవును సార్ రైట్ రైట్ అవును సార్ అది కష్టం రావడం అవును సార్ ఓకే ఇప్పుడు నరకాసురతో ఏమొస్తుంది నీకు అంటే పలాస లాంటి సినిమాలు ఎమటెమటే పడటం అంత ఈజీ కాదు సార్ అంటే పలాస అంత పర్ఫార్మెన్స్ కూడా పడటం అంత ఈజీ కాదు సార్ ఇప్పుడు ఏమో సార్ నేను చెప్పాలంటే నరకాసురకు అంతకన్నా ఎక్కువ పేరు వస్తుందని నేను చెప్పను ఎందుకంటే అదే ఇందాకే చెప్పావు కదా అబద్ధాలు చెప్పడం కాదండి నాకు అంటే అంత ఫ్లోలో చెప్పలేను కొంచెం చెప్తా నడపా తడపా చెప్తే చెప్తారేమో కానీ ఇది కూడా అబద్ధం లేకుండా చెప్పేస్తున్నా అదే 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 అంటే నరకాసురాలో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి సార్ ఒక నార్మల్ లారీ డ్రైవర్ సార్ ఎస్టేట్లో పనిచేసి లారీ డ్రైవర్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాడో అట్లా ఉంటాను తర్వాత కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ మూలాన హౌ హీ టర్న్స్ ఇన్ టు ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా పోని ఎవరు సపోర్ట్గా వచ్చారు హూ ఈజ్ ద ఎవరు విలన్ ఎట్లా వెళ్ళాడు అనేది కథ సో దాంట్లో నా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుందో మీరే చెప్పాలి ఆడియన్నే జడ్జ్ చేయాలి డెఫినెట్గా బ్యాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉండదు ఈ సినిమాలో పలాస అంత బ్రహ్మాండమైన నాలుగు వేరియేషన్లు ఉన్న కథ నాకు అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడే వస్తుందో లేదో తెలవదు అదంత ఈజీ కాస్తారు కరెక్ట్ ఎందుకంటే పదహారు ఏళ్ళ కుర్రాడు గాడి నుంచి అరవై ఏళ్ళ ముసలాడు దాకా అసలు అంటే నువ్వేంటి ఎన్టీ రామారావు వాళ్ళని చూసి నేను అలాగా జస్టిస్ చౌదరి కొండ సర్దార్ పాపరాయుడు ఆ టైప్లో అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ సినిమాలు చూస్తానే పెరిగాను సార్ చిన్నప్పటి నుంచి అట్లా కాదు కానీ డెఫినెట్గా మంచి సినిమా చేయాలనే ఇది సార్ చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణ గారి సినిమాలు రామారావు గారి సినిమాలు చిరంజీవి గారి సినిమాలు అందరూ చూస్తా చిరంజీవి గారి సినిమాలు చూడకండి అసలు ఎలా పెరుగుతావు నువ్వు కానీ ఎందుకంటే ఈ ఏజ్ గ్రూపు ఈ జనరేషన్ మా దగ్గర నుంచే చిరంజీవి గారిది ఈజ్ ద స్వీపింగ్ విండ్ స్వీపింగ్ అనమాట అసలు మొత్తం స్వీప్ చేసి పెట్టి స్టేట్ అంతా తెలుగు వాళ్ళందరూ మా బ్యాడ్ ఎక్స్ మాతో ఏంటంటే మా జనరేషన్ కాస్త సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావడం ఒక్కటే అంటే మీకు ట్యూనింగ్ ఇంకా బాగా జరిగేది అవును మీ సెల్ఫ్ ట్యూనింగ్ అవును అంటే ఇంద్ర ఆ సినిమాలన్నీ అక్కడి నుంచి బ్రేక్ పడింది కదా సార్ అవును అక్కడ దాకా ఇంద్ర సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సార్ శంకర్ దాదా ఎన్ని పెద్ద హిట్స్ కదా అవన్నీ కూడా అంటే అలా అలాంటి హీరో అవ్వాలని ఏమైనా ఉందా చిరంజీవి గారిని ప్రేమించాను అభిమానించాను అంటే ఈజ్ అన్ ఎంటర్టైనర్ ఆల్ టైమ్ గ్రేట్ ఎంటర్టైనర్ అంటే నాకు మంచి కామెడీ కథ చేయాలని ఉంది సార్ కానీ కుదరట్లేదు అన్ని యాక్షన్ ఈ స్లాట్లోనే జరుగుతున్నాయి నాకు చాలా ఇష్టం అంటే హెవీగా అనిపిస్తుందా నీకు హెవీగా అనిపించట్లేదు కానీ సార్ నన్ను యాక్షన్ లో స్క్రీన్ మీద చూసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది నాకు కూడా అక్కడ చెయ్యాలంటే చాలా లోపల నుంచి చాలా తెచ్చుకుని చెయ్యాలి చాలా అంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా రెండు మూడు సార్లు చూసుకుని స్ట్రగుల్ అవ్వడం స్ట్రగుల్ కాదు కానీ లైటర్ వేన్ లో ఉండదు హెవీగా ఉంటుంది హెవీగా హెవీగా బోల్డ్ అంతా ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి క్యాలరీస్ చేయాలంటే అంటే ఎక్కువ ఏడుస్తా ఎమోషన్ చూపించాలనేది ఎక్కువ కష్టం కదా సార్ హార్డర్ అవును హార్డర్ లైటర్ వేన్ లో కామెడీ లవ్ స్టోరీ చేయడం చాలా తేలిక శశివాదన ఇలా చేశాను నేను నా నెక్స్ట్ మూవీ శశివాదన అని వస్తాను సార్ అవును దాని తర్వాత ఆపరేషన్ రావణ ఆపరేషన్ రావణ శశివాదనలో నేను ఈ నాలుగు సినిమాల్లో కనపడినట్టు కనపడతా ఓకే సినిమా అంతా నవ్వుతా హ్యాపీగా మంచి క్యారెక్టర్ సార్ అది కూడా నువ్వు నవ్వుతావా నవ్విస్తావా నవ్వుతాను నవ్విస్తాను ఏడుపిస్తాను కూడా అవునా దాంట్లో కూడా రెండు రెండు వేరియేషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ వచ్చింది సార్ ఓకే అది ఇప్పుడు దాకా రివీల్ చేయలేదు శశివాదన జస్ట్ లవ్ స్టోరీ అనుకుంటున్నారు అందరూ కానీ దాంట్లో కూడా రెండు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక అమ్మాయి ఎంటబడి తిరిగే ఒక మంచి ఇంటి పక్కన కుర్రాడిలాగా ప్లస్ అది ఒక పద్నాలుగేళ్ళ స్టోరీ సార్ అది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ స్టోరీ ఓకే ఇది టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది స్టోరీ పద్నాలుగేళ్ళు ఉంటుంది అదే కథాకాలం పద్నాలుగేళ్ళు అంతేనా రన్ అయిన దగ్గర నుంచి పూర్తి అవడానికి పద్నాలుగేళ్ళు పడుతుంది సార్ అంతేగా ఓకే ఇది శశివాదని అవును సార్ ఆపరేషన్ రావణ్ ఏంటి ఆపరేషన్ రావణ్ అర్బన్ స్టోరీ సార్ 
రాక్షసుడు లాంటి సైకో థ్రిల్లర్ శ్రీనివాస్ గారు థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ సైకో థ్రిల్లర్ అదంతా అర్బన్ సినిమా సార్ హైదరాబాద్ లో జరిగే ఒక సినిమా పాష్ కుర్రాడు దాంట్లో కూడా ఈ మూడు సినిమాలు చేయని వేరియేషన్ ఆపరేషన్ రావణ్ లో ఉంది శశివదనలో కూడా ఈ మూడు సినిమాల్లో చేయని ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ఆ సినిమా అంటే ఇప్పుడు ఈ నాలుగు సినిమాలు అయిపోయి సంజో రిలీజ్ అయిపోయి దట్ నీకు ఏ స్టేటస్ వస్తుంది ఊరికే ఒక ఐడియా ఉంటుంది సార్ ఈ హీరోని పెట్టుకుంటే ఏదైనా చేయగలడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ అయితే డైరెక్టర్లో ఉంటుంది సార్ పలానా హీరో ఓన్లీ యాక్షన్ చేయగలడు లేకపోతే ఓన్లీ మాస్ సినిమాలు చేయగలడు అనుకోకుండా ఈడు ఒక అర్బన్ కథ చేయగలడు ఒక లవ్ స్టోరీ చేయగలడు ఒక యాక్షన్ చేయగలడు ఒక థ్రిల్లర్ చేయగలడు అనే ఆలోచన అయితే చాలామంది కలు కలుగుతుంది సార్ అవునా డీజే పిల్ల పాట తర్వాత నాలుగైదు లవ్ స్టోరీలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు సార్ నాకు అప్పుడు దాకా నాకు అసలు ఎవరు లవ్ స్టోరీ చెప్పలే పలాస తర్వాత నరకాసుర చూసిన తర్వాత ఎవరు నాకు లవ్ స్టోరీలు చెప్పలేదు ఇప్ప శశివోదనే డీజే పిల్ల పాట తర్వాత బోల్డంత మంది నాకు లవ్ స్టోరీలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టారు ఓకే ఓకే అంటే నువ్వు లవ్ స్టోరీలకు సూట్ అవ్వను అని ఏదైనా ఫీలింగ్ ఉందా నీకు అంటే బేసిక్గా అంత రొమాంటిక్గా అంత ఇంటిమిడేటింగ్గా చేయటం నాకు ఇబ్బంది సార్ ఫస్ట్ నుంచి ఓకే అంత ఫ్రీగా చేయలేను అది పట్టుకుని అంత ఈజీ కాదు నాకు అంటే అసలు ప్రాక్టీస్ కూడా లేదా లేదు సార్ అంత జనరల్ లైఫ్ అంటే స్క్రీన్ ముందు అది అంతా చేయడం చాలా నాకు టఫ్ సార్ ఎందుకు ఫస్ట్ నుంచి ఏ సినిమా చెప్పు కాదు మీ అభిమానులు ఎంజాయ్ చేస్తారు రక్షిత్ ఎక్కసేపు మా ఆవిడ వచ్చి సమాజం సొసైటీ శివదనేలో మా ఆడియన్స్ కోసం శశివదనేలో చేశాను అవన్నీ అంతేనా అది కూడా ఏది శృతి మించకుండా చాలా జాగ్రత్తగా సార్ నా సినిమా ఏదైనా ఫ్యామిలీతో వచ్చి చూసేటట్టు ఉంటాయి సార్ ఓకే ఎండ్ అవుతలేనది అమ్మాయిలు చూడడానికి పనికిరావు సార్ అమ్మాయిలు ఇంకా అవి ఉంటే కానీ చూడరా సార్ ఇంకా అట్లా కదా అమ్మాయిలు నేను చాలా కేటగారికల్ క్వశ్చన్ వేసాను నేను అమ్మాయిలు గర్ల్స్ గర్ల్స్ వచ్చి థియేటర్ కి మా వాడు అని అంటే అసలు ప్రభాస్ గురించి అలా పరిగెట్టారు మహేష్ గురించి అలా పరిగెట్టారు సార్ మహేష్ బాబు గారు అయితే నాకు పరిగెట్టరు అంతేనా అంతే సార్ డెఫినెట్గా పరిగెట్టరు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళే పలాస కానీ నరకాసుర కానీ అవుట్ అండ్ అవుట్ కొంచెం మాస్కి దగ్గరగా ఉంటాయి సార్ మాసి కొంచెం ఆపరేషన్ రావణ్ కానీ నరక శశివదనే కానీ కొంచెం ఆపరేషన్ రావణ్ అంటే కన్ కంప్లీట్ అర్బన్ సార్ శశివదన అయితే అమ్మాయి వెనకమాల తిరిగే క్యారెక్టరే సార్ ఎవరు బాయ్ అంటే కొంచెం అంటే పూర్వంలో చెప్తు అదే అమ్మాయిలు ఇష్టపడతారు అదే అండి ఆ క్యారెక్టర్ని ఇష్టపడతారు నేను ఇష్టపడతారు ఏమో సార్ నన్నే ఇష్ట సార్ క్యారెక్టర్ అంటే నేనే కదా సార్ నన్నే ఇష్టపడతారు ఓకే సార్ పలాసాల క్యారెక్టర్ అయినా రక్షితే సార్ చేసింది కాబట్టి రక్షిత్నే ఇష్టపడతారు గుడ్ 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 సో డెఫినెట్గా అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఇదే ఇష్టపడతారు అని లేదు సార్ చాలా మంది మాస్ క్యారెక్టర్ ఇట్లా గడ్డం పెంచుకుని తిరిగేది కూడా ఇష్టపడుతున్నారు సార్ చాలా ట్రెండ్స్ మారిపోయాయి అవును పూర్వం ఎన్టీ రామారావు లాగా కృష్ణ గారు లాగా నాగేశ్వర్ గారు లాగా శోభన్ బాబు శోభన్ బాబు గారు లాగా అలా ఉంటే ఒక పద్ధతి తర్వాత చిరంజీవి గారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన హెయిర్ స్టైల్స్ అవన్నీ అలాగ ఉండాలనుకుంటారు తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ అలా మార్పు వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్ అన్ని కూడా ఈ రోజున నీలాగున్నా కూడా ఓకే కాదంటే నీకు ఎప్పుడు అనిపించదా ఇలా రగ్గుడిగా ఉంటే ఏం బాగుంటుంది అసలు నేను కూడా నీట్గా గడ్డం గట్ట గీసుకుని సార్ అసలు రెండున్నర ఏళ్ళు పాటు జుట్టే తీయడానికి అవ్వలేదు సార్ నరకాసురాకి అయ్యో శశివాదనలో రెండు వేరియేషన్ చూస్తారన్నాను అది డెఫినెట్లీ చూస్తారు ఓకే ఓకే అంటే ఇప్పుడు నువ్వు నీ మీద నీకు ఉన్న నమ్మకమే రేపు నువ్వు అవును సార్ ది కాన్ఫిడెన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ ఆన్ యూ ఈజ్ యూ టుమారో అవును సార్ నథింగ్ ఎల్స్ ఇంక కొత్తగా నీలోంచి ఎవడు రాడు అవును నీకు ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏం రేపు యూ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇట్ టుమారో అవును సార్ అందుకే నేను ఇందాక ఈ నాలుగు సినిమాల తర్వాత నువ్వు ఏమవుతాను ఎందుకు అడిగానంటే ఇప్పటి నుంచే ఒక క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇండస్ట్రీకి అవును సార్ మన వాడు మాట్లాడే విధానం అది కొంతమంది మరీ హై ఫ్లోన్గా హై టోన్లో మాట్లాడతారు అనుకో ఏదో మొత్తానికి నీకు మంచి ట్రైనింగ్ ఉన్నట్టుంది ఇంటి దగ్గర ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ కంగ్రాచులేట్ యువర్ ఫాదర్ అవును సార్ అండ్ మదర్ అవును సార్ అంటే వాళ్ళు అట్లా ఉండటం వల్లనే నేను ఇట్లా ఉన్నాను సార్ అదేలే లేకపోతే మా మదర్ చాలా బాగా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా పెంచారు నన్ను 
జాగ్రత్తగా పెంచడం అంటే ఎవరికి నిన్ను చూడకుండా అట్లా కాదు సార్ అంటే డిసిప్లిన్డ్ గా అట్లా కాదు అంటే మా అబ్బాయి చాలా అందుకే ఎవరు కళ్ళు పడే అట్లా కాదు సార్ డిసిప్లిన్డ్ గా జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతున్నాడా లేదా జాగ్రత్తగా ఉన్నాడా లేదా అంటే బేసిక్ గా విజయవాడ కల్చర్ అది విజయవాడ చాలా మర్యాదలు గౌరవాలు చాలా అసలు ఆ కృష్ణ బెల్ట్ అంతా అవి అది వేరే నెక్స్ట్ లెవెల్ అది అవును సార్ సో అది నీలో కనిపిస్తుంది అండి అది నేను ఒక క్వశ్చన్ ట్రై చేస్తాను నేను సార్ ఇది చాలామంది మనసులో ఉన్న మాట ఇది ఇండస్ట్రీకి ఒకడు వచ్చాడంటే ఎవడు రావాడు ఎవరు విజయవాడ అదేనా ఆ ఇండస్ట్రీ ఇలా ఈ మాటలు రోజు ఉదయం లేచి సాయంత్రం వరకు మేము వింటనే ఉంటాం ఎక్కడొక్కడ రియల్లీ నీ సామాజిక వర్గం సార్ అది నీకు నిజంగా ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి నువ్వు ఇలాగ కొంచెం ఎస్ట హెల్ప్ అయిందా రక్షిత్ పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ కూడా కాదు సార్ అది అవునా సార్ అట్లా చేస్తే నేను అసలు పలాసా లాంటి సినిమా ఎందుకు చేస్తాను సార్ కరెక్ట్ నేను అలా ఆలోచిస్తే ఇవాళ పలాస రాదు నరకాసుర రాదు శశివదనే రాదు ఈ సినిమాలు ఏం రావు సార్ అట్లా ప్లస్ అలా అనుకున్న వాళ్ళం ఒక సినిమా తెలిపోతాం సార్ అలా ఆలోచిస్తే ఓన్లీ వాళ్ళ కోసమే చేసి వాళ్ళ కోసమే వాళ్ళే అట్లా సార్ మీరు నమ్మరు నాకు ఇంజనీరింగ్ దాకా నాకు యాక్సిడెంట్ అంటే నాకు తెలియదు సార్ విజయవాడ విజయవాడ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అనుకుంటాం కానీ నిజంగా చెప్తున్నాను ఆ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు నేను పలానా క్యాస్ట్ అని నాకు తెలియదు సార్ అంటే ఇన్ని క్యాస్ట్లు ఉంటాయని నాకు తెలియదు సార్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చిన తర్వాత పలానా సి పార్టీలు ఉంటాయి అంట పలానా ఆ పార్టీలు ఉంటాయి అంట అని విన్నాను తప్పితే నన్నేనాడు ఎవడో పిలవలేదు నన్నేనాడు నేనేనాడు వెళ్ళలేదు ఆ పార్టీలకి అంటే మా జనరేషన్ వచ్చే పార్టీకి అది తగ్గిపోయింది సార్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్లో నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నాను నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్లో ఒక వైశ్యాస్ అతను సార్ అఖిల్ అని నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వాడు ఇంకొకళ్ళు నాయుడూస్లో ఉన్నాడు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో నాకే కనుక క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటే అసలు నేను నా పక్కన పలానా పలానా మా వాళ్ళనే పెట్టుకోవాలి అనే దీంతో అసలు చేయలేము సార్ సార్ అసలు సినిమాకి వచ్చిన తర్వాత కెమెరామెన్ అంటారు అట్లా ఒక వంద మందితో పని చేయాలి ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లతో పని చేయాలి కదా అసలు అట్లా కుదరనే కుదరదు సార్ ఈ ప్రపంచంలో ఏది కుదరదు సార్ అలా అవును అవును సార్ పాలిటిక్స్ కూడా కుదరదు సార్ అలా అవునులే అవును అందరూ ఓటేస్తేనే కదా గెలుస్తాడు అంతే కదా సార్ ఒక సామాజిక వర్గం ఓటేస్తే గెలవరు ఒక సామాజిక వర్గం భుజాల మీదకి ఎత్తుకుంటే కుదరదు దట్స్ కరెక్ట్ దట్స్ కరెక్ట్ నేను ఒప్పుకుంటాను అంటే ఇది చాలా ఓవరాల్గా బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉన్న ఒక ఇదనమాట అవును సార్ ఇన్ జనరల్గా ఇప్పుడు మీ మీరు మీరు ఏదో ఒక కొత్త పందాలో మీరు కనిపించకపోతే నేను ఇది అడగడానికి కూడా కారణం అదే అవును సార్ ఎందుకంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా మనం ఇంత నిబద్ధంగా మనం ఇంటర్వ్యూ చేసి నువ్వు కూడా చాలా ఆనెస్ట్గా మాట్లాడలే సార్ నేను సార్ సార్ అన్ను అన్న అన్ని అబద్ధాలు అండి రాడు చూడు కావాలంటే అవును సార్ జనాలుగా అన్నీ తెలుసు సార్ కింద కమెంట్లో పెట్టేస్తారు అంటే అంత నెగిటివిటీ ఉంది ఈరోజు అంటే మంచి నిజంగా మంచి మాట్లాడినా కొంత నెగిటివిటీ ఉంటుంది మనమే ఇంకా మొదలు పెట్టే అబద్ధాలు మాట్లాడితే కింద అన్ని బూతులే ఉంటాయి సార్ మీరు నమ్మరు పలాసా సినిమా యూట్యూబ్ లో ఉంది సార్ ఒక్క నెగిటివ్ కమెంట్ ఉంటుంది సార్ పలాసాకి ఓకే అది నిజంగా అది సార్ గర్వ నిజంగా గర్వపడతాను సార్ నేను ఇంకోటో ఇంకోటో సినిమాకి ఏదో కమెంట్ పెట్టడం వేరు కానీ ఒక్క నెగిటివ్ కమెంట్ కూడా ఉంద ఉండదు సార్ పలాసాకి అదే అది నూను దట్ మచ్ అక్లైమ్డ్ ఫిల్మ్ అవును సార్ నీకు మంచి పేరు వచ్చింది నటుడుగా నువ్వు చేసిన దానిలో తెలియక చేసేవో తెలిసి చేసేవో తెలియదు కానీ బట్ నాలుగు క్యారెక్టర్లు చేయడం అవును అంటే ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అంటే నేను నాకు ఇంత ఇబ్బంది పడ్డారు ఇంత అణగదొక్క పడ్డారు అని పలాసాకు ముందు నాకు తెలియదు సార్ ఎందుకంటే విజయవాడలో పెరిగినాడు నేను నేను అంత చూడలేదు ఎప్పుడు నాకు తెలియదు పక్కనే కదా కారం చేయడం అని అక్కడ అంటే నాకు తెలియదు సార్ సార్ పలాసా చేసేటప్పటికి నేను ఐ వాజ్ ట్వంటీ టూ సార్ ట్వంటీ త్రీ సో నా నేను జస్ట్ ఇంజనీరింగ్లోంచి వచ్చాను నేను పలా లండన్ బాబులు చేశాను తర్వాత టూ ఇయర్స్కి పలాసా చేశాను సో నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ సొసైటీలో జరిగే వాటి గురించి అంత తెలియదు పలాస తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ నోయింగ్ ఓకే ఇట్లా ఉంటారు వీళ్ళ గుడ్ గుడ్లకి కూడా రానెవరు ఇట్లా ఊర ఊరవతల కొంతమందిని అంటే ఇది వరకు అట్లా ఉంచారు అనేది నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఓకే అంటే నేను ఆ డైలాగ్ చెప్తాను కదా సార్ ఊరవతలు ఉండేవాళ్ళం మేము అంటే పక్కన సెబాస్టిన్ క్యారెక్టర్ చెప్తాడు 
పెంట ఎత్తుకెళ్ళిన వాళ్ళం మేము నాకు కసి ఉంది ఏం చేశాను నేను చదువుకున్నాను కాబట్టి నేను ఒకటి ప్రశ్నించగలిగే స్థాయిలోకి వచ్చాను చదువుకుంటేనే అదంతా జరుగుతుంది అనేది నేను ఆ సినిమా ద్వారా తెలుసుకున్నాను సార్ సో అదంతా తెలుసుకుని ఓన్ చేసుకునే అర్థం చేసుకుని చేసే సామాజిక చరిత్రని స్టడీ చేసావు అవును సార్ ఏం జరిగింది అవును సార్ పాస్ట్ అవును సార్ ఓకే అదే నేను అదే మీ మీ ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ యూత్ మీరు అందుకే శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్టు కొంతమంది యువకులు పావన నవ జీవన బృందావన నిర్మాతలు అన్నాడు శ్రీశ్రీ గారు కొంతమంది యువకులు పుట్టు పుట్టుకుతో వృద్ధులు అని కొంతమంది గురించి చెప్పాడు అలాగే మీ జనరేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీ యూత్ అంతా కూడా సొసైటీని బాగా అర్థం చేసుకుని ఒక ప్రోగ్రెసివ్ అవుట్లుక్ అవన్నీ మీరే తేవాలి ఇంకెవరు పట్టుకొస్తారు సో దట్స్ రియలీ వెరీ నైస్ అన్ యువర్ పార్ట్ రియలీ టు టేక్ ఓవర్ దట్ పలస్ ఆ స్క్రిప్ట్ వాళ్ళు <laughs> 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 వాళ్ళకి వాళ్ళకి చాలా రెవెన్యూ వచ్చింది మేము అమ్మిన దానికి మూడు రెట్లు వచ్చింది అవునా సో వెరీ హ్యాపీ మీకు ఆ గుడ్ విల్ ఉంది కదా అవును సార్ మీరు ఎవరిని మోసం చేయలేదు మీ వల్ల ఎవరు మోసపోలేదు సార్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ కి పలానా అమౌంట్ తీసుకున్నాం సార్ పలానా అమౌంట్ కి తీసుకున్నారు సార్ అది ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ చేసి ఉంటుంది సార్ ఓన్లీ ఆ పాటకే ఆల్మోస్ట్ అది రెవెన్యూ చెప్పొచ్చు చెప్ప కూడా తెలియదు కానీ క్రోర్స్ లోనే వచ్చింది అవును అవును బాగా మేము ల్యాక్స్ లోనే అమ్మాం అదే అండి సింగిల్ డిజిట్ లో కానీ మీకు కోటాను కోట్లు విలువ చేసే గుడ్ విల్ నిలబడింది కదా మాట అవును సార్ అవును మీకు ఒక మంచి ఫేస్ వాల్యూ వచ్చింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్ వాళ్ళందరూ డబ్బులు చేసుకున్నారు సార్ నేను చూస్తే ముద్దు పెట్టుకోవాలని ఉంటుంది లేకపోతే తేడా వచ్చింది అనుకో ముద్దాలని ఉంటుంది మా మమ్మీ మీద చాలా మంది చిన్న పిల్లలు పలాస పాట పెడితే అన్నం తినేవాళ్ళు అండి సార్ కోవిడ్ టైమ్ లో కోవిడ్ టైమ్ లో ట్రెండ్ అయింది కదా సార్ చాలా మంది వీడియోలు చూపించారు నాకు అవునా సో నీకు నీ మాటల్లో చాలా సంతృప్తి ఉన్నది నీకు నీ కెరీర్ మీద అంటే ఒక ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు పర్పస్ఫుల్గా మనం ఏదో గాలివాటికి కొట్టుకోకుండా జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ పిక్చర్ నీది ఇమీడియట్ రిలీజు ఇది అనమాట నరకాసుర అవును సార్ తర్వాత శిశువద తర్వాత ఆపరేషన్ రావణ ఆపరేషన్ రావణ అంటే ఒక రెండేళ్ళకి బుక్ అయిపోయి నువ్వు ఆ రిలీజ్ షూట్ అంతా అయిపోయింది సార్ ఓకే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది ఇంకో రెండు ప్రాజెక్టులు ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి సార్ కథ కథ లెవెల్లో ఉన్నాయి మోస్ట్లీ డిసెంబర్ ఎండ్కి కానీ జనవరిలో కానీ షూట్ ఉంటుంది సార్ ఓకే ఈ నెల అంతా ప్రమోషన్ సార్ నరకాసుర అంతే అందుకనే పెట్టినట్టున్నారు సార్ మా డైరెక్టర్ గారు నరకాసుర ప్రమోషన్ లేకపోతే ఎట్లా అవును సార్ చాలా అవసరం ఈ రోజున అసలు సినిమా ఆడియోకి రీచ్ అవ్వాలంటే ప్రమోషన్ ఏ మెయిన్ అయిపోయింది సార్ అంటే ఒకటిలే లక్కీగా పూర్వం లాగా కాదు ఇప్పుడు అన్ని దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ టు రీచ్ ఆడియన్స్ అలాగే కాంపిటీషన్ కూడా ఎక్కువైపోయింది సార్ వారానికి నాలుగైదు సినిమాలు వచ్చేస్తాయి అదే డేంజర్ మీకు ఇప్పుడు మధ్యలో మీరు నిలబడి నిలదొక్కుని నిలబడాలంటే ఇందాక నేను అనేది అదే ఏదో సంథింగ్ ఎల్స్ అవును సార్ అది ఏదో కనిపిస్తే పిల్ల జనాలు అలా స్పెల్ బౌండ్ అయ్యి చూస్తున్నారు మన బేబీ వచ్చింది అదే మేము ప్రీమియర్ చేయడానికి కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం సార్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ వారం ముందే ప్రీమియర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం సార్ ఓకే సో ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా లేకపోతే అది చాలా రిస్క్ అయిపోతుంది సార్ అవును కానీ వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ నరకాసురాకి వారం ముందు నుంచే పెయిడ్ ప్రీమియర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అంటే నీ మీద ఒక నమ్మకం బెట్ కట్టచ్చు ఇది విన్నింగ్ హార్సే అవును సార్ అని ఒక నమ్మకం కలిగింది వాళ్ళకి ఎక్కడో దట్స్ ఏ వెరీ నైస్ సినిమా బాగా వచ్చింది సార్ అవునా అదే ఇంక సినిమావే నిలబెట్టాలి నేను ఇంకెవరు నువ్వు అన్నట్టుగా ఇంకే ఆస్పెక్ట్స్ నిలబెట్టావు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది సార్ రెండు సినిమాలకు సార్ అంతే తర్వాత నుంచి బాగా చేయకపోతే చూడరు సార్ అంతే అంతే మనం బాగా చేసి కథలు బాగుండాలి మనం బాగుండాలి మనం పర్ఫామ్ చేయగలగాలి ఇంప్రెస్ చేయాలి ఆడియన్ని అంతే తప్పితే ఈడు పలానా 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 అని పలానా పలానా ఏం పని చేయ పలాసాలు పని చేస్తాయి కానీ బాగుంది పలానా పలానా పని చేయ పలాసాలు పని చేస్తాం నావాడు నావాడు పనికిరాడు నరకాసురుడు పనికి వస్తాడు అలాగా మీ మీ చిరునామాలు అవి మీ మజిలీలు అవి మీ మైల్ స్టోన్స్ అవి అవి మీరు దాటుతుంటేనే 
అందరూ కూడా మావిడంటే మావిడని అప్పుడు చప్పట్లు కొడితే కొట్టుకోమని మనకే అభ్యంతరం లేదు దానివల్ల అందరూ కొట్టుకుంటారు సార్ అంతే కొట్టుకుంటారు విజయవాడ కొట్టుకుంటారు పైగా నువ్వు ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా వేసి వచ్చేసావు విజయనగరం శ్రీకాకుళం అంత హే మావిడంటే మావిడ డెఫినెట్గా వాళ్ళు వాడినాయి సార్ ఎందుకంటే అంత లవ్ చూపించారు సార్ పలాసలో అవునా నాకు విజయవాడలో కూడా థియేటర్ రెస్పాన్స్ అట్లా ఉండదు సార్ పలాసలో కుర్చీలు వేసుకుని కూర్చుని చూడటం ఏంటి సార్ అసలు ఈలలో గోల్లో నిజంగా నేను ఏదైతే సార్ నేను ఫస్ట్ ఇన్స్పైర్ అయిన సినిమా ఓసరవల్లి సార్ విజయవాడలో రాజీవ్ రాజ్ థియేటర్లో ఫస్ట్ డే వెళ్ళాను సార్ జనాల గోలకి అరుపులకి కేకలకి నేను ఎందుకు అయ్యానో తెలియదు నేను ఎమోషనల్ అయ్యాను సార్ ఏడ్చాను ఎందుకు ఏడ్చాను తెలియదు అది ఎమోషనల్ సీన్ కాదు ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీ ఆ స్కెలిటన్లోంచి ఫామ్ చేస్తాడు ఆ విజువల్ కాదు సార్ నేను ఏడ్చింది జనాల గోలకి అమ్మ మనం కూడా అలా కనపడితే ఇంతమంది అరిస్తే అంత బాగుంటుందిరా అని ఆలోచన సో అలాంటి రోజు నేను పలాసలు చూసుకున్నాను సార్ ఓ చాలా తక్కువ కాలం చూసుకున్నా భయ చాలా తక్కువ కాలం నిజం సార్ యూఆర్ వెరీ లక్కీ అవును సార్ వెరీ యూఆర్ డిస్టైండ్ అట్లా అన్ని ఏరియాల్లో జరిగితే బాగుండని కోరుకుంటున్నాను చూద్దాం ఇప్పుడు దగ్గరలో నరకాసురికి జరగచ్చు కదా ఎవరికైతే ఎవరు ఎవరు కలగన్నారు డెఫినెట్లీ సార్ అంత పొటెన్షియల్ ఉన్న సినిమా సార్ నరకాసుర రైట్ వెరీ నైస్ అందుకే అంటే నువ్వు మాట్లాడే దానిలో నేను కొంచెం రెచ్చగొట్టాను నువ్వు ఎలా మాట్లాడతావు ఎక్కడైనా శృతి తప్పిపోతావేమో అని ట్రై చేశాను కానీ నువ్వు చాలా గడుసువాడివి ముదురువి కంట్రోల్డ్గా చాలా కంట్రోల్డ్గా మాట్లాడు అంటే విజయవాడ వాళ్ళు ఎంత మంచితనం అన్ని బికాస్ ఐ ఆల్సో బేసిక్ వెళ్ళి ఐ బిలాంగ్ టు దట్ ఏరియా తర్వాత మా వాళ్ళు అంత మైగ్రేట్ అయ్యి అటు వైజాగ్ విజయనగరం వెళ్ళారు కానీ బట్ అవర్ న్యూక్లియస్ పాయింట్ ఈస్ కృష్ణా జిల్లావే సో అక్కడ మంచి మర్యాద సంస్కారం గౌరవాలు అసలు విచ్చిపుచ్చుకోవడాలు అన్నీ ఎంత బాగుంటాయో అంత ముదురులు కూడా ఉంటారు అక్కడ ఇండైరెక్ట్గా నాకు దెబ్బకు దెబ్బకు దొరకకుండా నైస్ అలాగే ఉండాలి ఇది ఎందుకంటే ఇట్స్ షో బిజ్ నువ్వు మాట్లాడుతున్నది ప్రతి దానిలోని నిజాయితీ ఉంటుంది కొంత భయం ఉంటుంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమో మనం ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఏంటో బట్ టూ ఇయర్ కాన్ఫిడెంట్ కదా మన కథ మనం బాగా చేసాం కదా అని మన కాన్ఫిడెన్స్ మనకు ఒకటి ఉంటుంది మాట్లాడడానికి చిన్న భయం ఉంటుంది నిజాయితీ ఉంటుంది ఎప్పుడు నలుగురు ఉద్దేశంలో పెట్టుకునే మనం సొసైటీకి భయం లేకపోతే అది కష్టం అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ లేదు రెండు అన్నీ ఉండాలి భయం ఉండాలి నిజాయితీ ఉండాలి కష్టపడే గుణం ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటే బాధ్యత మర్చిపోకుండా ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటే మొత్తం ఈ లక్షణాలు అన్నీ ఉంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి అనమాట అంతే సార్ అంతే అండి ఒక్క మాటలో ఒక్క మాటలో అది అని చెప్తే నువ్వు ఆ మెగాస్టార్ చిరంజీవి అనే గమ్యం వైపు నీ నడక సాగుతోందని నేను అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఐ విష్ యూ వెరీ వెరీ బెస్ట్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ రక్షిత్ నీకు మళ్ళీ పలాస్ అలాగే నరకాసురతో ఇంకో రకమైన పేరు మళ్ళీ నరకాసుర తర్వాత వచ్చే శిశువదనేతో ఇంకో రకమైన పేరు శిశువదనే తర్వాత వచ్చే ఆపరేషన్ రావణ్తో ఇంకో రకమైన పేరు వచ్చి ఒక మంచి నటుడైన హీరోగా నువ్వు పేరు తెచ్చుకోవాలని ఐ డ్రీమ్ తరఫున మా ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకుల తరఫున నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఐ విష్ యూ మెనీ మోర్ మైల్ స్టోన్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ యువర్ కెరీర్ ఇది మన అట్లూరి రక్షిత్ అన్నావా పలాస రక్షిత్ అన్నావా మనిష్టానికి వదిలేస్తున్నాడు రక్షిత్ కాబట్టి మనం ప్రస్తుతానికి అయితే పలాస రక్షిత్ అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారి లాగా అబ్బాయికి ఆశీర్మత్ అనే పేరు వచ్చింది అలాంటి పేరే రేపు రాబోయే ప్రతి సినిమాతో తనకి రావాలని తన కెరీర్ సుస్థిరమై సినిమా పరిశ్రమలో తను నిలదొక్కోవాలని మనందరం కూడా ఆశిద్దాం వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్